un dels laboratoris més importants de l'Estat, té l'origen en una petita farmàcia del Poble Nou. Aquesta història va passar aquí. Estem al carrer Marià Aguiló, número 125, al barri del Poble Nou de Barcelona. Estem davant de la farmàcia El Mirall, fundada el 1864, i que està integrada en el barri des d'aleshores i donant servei a tota la gent. Es va fundar el 1864 i aquest senyor que es deia Mont i el Mirall la va tindre fins a l'any 1895. El 1895 ell la va traspassar, el senyor que la va agafar a continuació es deia Antonio Casals Puiggener i va tindre la farmàcia des de l'any 1895 fins a l'any 1904. I el 1904 la va adquirir el meu avi, el Lluís Almirall Riu. Aquesta farmàcia no era solament farmàcia. Moltes farmàcies antigues eren farmàcia i laboratori al mateix temps. I aquí va haver-hi un laboratori annex a la farmàcia fins a l'any 1943. El meu pare va associar amb un altre senyor i es va crear el laboratori El Mirall, que avui dia encara encara perviu. Aquest barri sempre ha sigut, bueno, des que es va muntar, ha sigut un barri obrer, un barri que va tindre molts problemes precisament de la lluita de classes entre uns i altres, i jo sempre recordo el meu avi, que a més de farmacèutic era practicant i curava molta gent d'haver viscut jo no ho recordo d'ell perquè va morir abans que jo nasqués, però el meu pare m'explicava que aquí a la farmàcia, quan hi havia les revoltes d'hi més, venia molta gent a curar-se, perquè el meu avi els curava. I jo sempre els deia, les armes les deixeu fora i aquí pot entrar tothom, sigui del bando que sigui, però sense armes. Durant molts anys aquest barri era molt diferent del que és ara. Hi havia molta més gent i el carrer Marià Aguiló era el carrer més comercial de tot el Poble Nou. Aquí a la farmàcia, per exemple, hi havia tres banquetes i cada tarda venien uns senyors, un que vivia aquí, un altre d'allò, un mic i se sentaven aquí i, com els pobles, feien la tertúlia. També recordo l'època dura, jo ja encara era petit, les nits de guàrdia, doncs aquí hi havia una parella de policies armats, el Vigilant i el Sereno. Heu de pensar que jo, quan encara era petit, tot el que ara es veu que són medicaments, ojo, la major part estan a dintre encara, ja, però abans eren botelles, frascos, era alguna cosa completament diferent. A poc a poc vaig anar veient que es posaven, es treien pots i es posaven medicaments, es anava fent tot el canvi i això s'ha anat siguent així fins que ara que hi ha de tot el que hi ha aquí amb pots i de més és perquè la gent ho vegi i perquè ens agrada conservar-ho, però no tenen cap finalitat farmacèutica. Hi havia una zona, hi ha un petit laboratori, hi ha una zona més gran de laboratori on es feien extractes, es feien xarops, es feien el que es feia aquell dia, píldores, el que es feia amb aquell ungüent. Jo encara conservo els formularis des que va iniciar-se la farmàcia, doncs va ser fins al 1900, molt endavant. Encara inclús el meu pare, molts anys el vaig veure fer fórmules aquí a la farmàcia. Encara que algunes d'aquestes fórmules, com per exemple dels supositoris que feia, van passar al laboratori o mirall, que es va fer a molts pòrrecs, no pulmos supositoris, aquesta era una fórmula del meu pare. A veure, durant molts anys ha vingut gent que deia Nen, m'ho deien a mi perquè em havien vist a mi que era petit. Allò que em feia el teu pare, aquella pomada, que allò... Però això s'ha acabat. Això ha desaparegut ja totalment per altres raons, perquè tota aquesta gent que era clienta del meu pare, doncs ja no hi són. El meu pare és el que va viure ben bé la transformació de la farmàcia. Ell tenia una idea del farmacèutic que jo ja no el vaig tindre tant. A més, haver estat jo a la indústria, doncs canvies totalment el concepte. I quan ja estava malalt, que va durar poc temps, un parell de mesos, cada matí quan es llevava, el seu... vivia al pis de sobre, deia, tinc que baixar a la farmàcia. Era la seva vida, la farmàcia. Per mi no tant, eh? Hi ha moltes altres coses que també són interessants. 